वेलकम गाइज वेलकम टू एवरी ओन इन माई चैनल एस एस एडुकेशन ग्रुप शुरू होडुकेशन प्रथम पर्व इंग्लिशे सेंटेंस एंड इट्स फांगशन सेंटेंस ए फांगशन सम्पर्क सेंटेंस के साधारण पांच टा भागे भाग करा जाए एसाटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इम्पार्टिव सेंटेंस अबटेटिव सेंटेंस एंड एक्सप्लोटिव सेंटेंस एसाटिव सेंटेंस साधारण वाक्य साधारण वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न बोधक इम्पार्टिव आदेश उपदेश अनुरोध सूचक वाक्य आज के देखो कि ट्रांसफर्म आगे बोलेंटिव सेंटेंस का बोले एसाटिव सेंटेंस साधारण वाक्य सेंटेंस वाक्य जार सम्बन्धे साधारण किचू वर्णना देवा के एसाटिव सेंटेंस बोले अर्थात वाक्य साधारण किचू वर्णना देवा के एसाटिव सेंटेंस बोले इंट्रोगेटिव प्रश्नबोधक जे सेंटेंस जे वाक्य द्वारा साधारण प्रश्न करोगेटिव सेंटेंस बोले इम्पार्टिव जे सेंटेंसर मध्य दिए आदेश उपदेश अनुरोध इत्यादि करा इम्पार्टिव सेंटेंस अबटेटिव जे सेंटेंसर मध्य दिए आवेग प्रकाश करबटेटिव सेंटेंस एक्सप्लोमेटारि विश्व सूचक अर्थात दुख राग क्षोभ आनंद प्रभृति जे सेंटेंस जे वाक्य द्वारा प्रकाश करोमेटारि सेंटेंस आज के देखो एसाटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एसाटिव सेंटेंस ट्रांसफर्म प्रथम एसाटिव सेंटेंस मध्य दिए साधारण किर्णना करी ता बुझे दी मन रखते वाक्य मध्य सामने सबजेक्ट पे स्टप थे प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेंटेंस बोले इंट्रोगेटिव सेंटेंस गठन साधारण डब्लूच वार्ड दिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस करी एक हू दुई हूज तीन हूम एरा प्रत्येक
ব্যক্তির পরিবর্তন আছে ব্যক্তি বস্তু ইতর প্রাণী পরিবর্তে বসে হুইলচার ব্যাগ মানে হচ্ছে যে যাহা যেটি যে যাহা যেটি ছ নম্বরে হয়ে সময় সময় এর ক্ষেত্রে বসে হয়েন যখন বা কখন হয়া যেথায় বা কোথায় স্থানের ক্ষেত্রে বসে অর্থাৎ আমরা এগুলো দিয়ে প্রশ্ন করে থাকি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে এবারে আসছি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স এগুলো বাদেও অর্থাৎ এই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড গুলো বাদেও আমরা আরো কিছু কিছু ভাব দিয়ে আমরা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে করে থাকি সেগুলোর দ্বারা অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্বের দ্বারা আমরা যে প্রশ্ন করে থাকি অক্সিলারি ভার্বগুলি দিয়ে যে প্রশ্ন করে থাকি সেগুলোর দ্বারা কেবলমাত্র আমরা হ্যাঁ না উত্তর পাওয়ার জন্য অক্সিলারি ভার্বগুলি সম্পর্কে আমি বলছি অক্সিলারি ভার্ব এক বিভাগ এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাপ ভাগ হ্যাপ হ্যাজ হ্যাড অক্সিলারি ভাগ মডেল অক্সিলারি অক্সিলারি ভার্ব সেল সুড ক্যান কুড মে মাইট উইল উড নিড মাস্ট এবারে দেখে নিয়ে যা এদের ব্যবহার প্রথমে ধরা যাক উদাহরণ দিয়ে হি ইজ গোয়িং টু স্কুল আমি আগেই বলেছি অ্যাসাটিভ সেন্টেন্স সাধারণ বাক্য বুঝবার সব থেকে সহজ নিবন নিয়ম সামনে সাবজেক্ট পেছনে স্টপ অ্যাসাটিভ সেন্টেন্স তাহলে এটা কোন সেন্টেন্স অ্যাসাটিভ সেন্টেন্স অ্যাসাটিভ সেন্টেন্স থেকে ইন্ট্রোগেটিভ করার সময় বি ভাব হ্যাপ ভাব অক্সিলারি ভাব এবং ডু ভাব যদি থাকে অর্থাৎ অ্যামি যার ওয়াজ অ্যার হ্যাপ হ্যাজ হ্যাপ স্যাল শুড ক্যান কুড মে মাইন্ড উইল উড নিড মাস্ট এবং ডু ভাব যদি থাকে তখন সেগুলিকে সেন্টেন্স থেকে সাবজেক্টের আগে করে দিতে হবে ইজ হি গোয়িং টু স্কুল বলে কোশ্চেন মার্ক ব্যাপারটা আরেকবার বুঝিয়ে দিই হি ইজ গোয়িং টু স্কুল এটা সাবজেক্ট এটা একটা ভাব এটা একটা ভাব এটা সাহায্যকারী ক্রিয়া অক্সিলারি ভাব এটা প্রিন্সিপ্যাল ভাব আমি প্রিন্সিপ্যাল ভাব সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি এই অক্সিলারি ভাব যদি সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে অর্থাৎ এই জায়গাতে সাবজেক্টের পর যদি কোনো রকমের অক্সিলারি ভাব অ্যাম ইজ আর ওয়াজ আর হ্যাভ হ্যাড স্যান শুড ক্যান কুড মে মাইন্ড উইল উড নির্মাস 
এগুলোর মধ্যে যদি কোনো একটা থাকে সেটাকে সাবজেক্টের আগে করে দিতে হবে ডিএ পেশনের কোশ্চেন মার্ক দিয়ে দিলেই ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স ইজ হি গোয়িং টু স্কুল ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স এটা ছিল রুলস নাম্বার ওয়ান রুলস নাম্বার টু রুলস নাম্বার টু হি গোজ টু স্কুল এখানে অক্সিলির ভার্ব নেই বা সাহায্যকারী ক্রিয়া নেই সামনে সাবজেক্ট পেছনে স্টপ অর্থাৎ অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স যখন সেন্টেন্সের মধ্যে অক্সিলির ভার্ব থাকবে না তখন সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসাবে ডু ভার্ব নিয়ে আসতে হবে ডু ডি ডান প্রেজেন্ট ফ্রম পাস্ট ফ্রম পাস্ট পার্টিসিপেল ফ্রম অর্থাৎ আমার করার নিয়ম অনুসারে ডু গঠিত ভার্ব নিয়ে আসতে হবে ডু নিয়ে আসলাম হি গো টু স্কুল কোশ্চেন মার্ক এটা করলেই ভুল হবে আমি আগে সবাইকে ভুল শেখাই তারপরে ঠিকঠাক করাই দেখুন এটা যদি আপনি করে থাকেন তাহলে টোটাল ভুল সেন্টেন্সটা আছে হি হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বলে দিই হি সি ইট এবং পৃথিবীর যে কোনো একটি বস্তু বোঝালে বা প্রাণী বোঝালে তাকে থার্ড পার্সন বলা হয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হি থার্ড পার্সন ওই জন্য ভার্বের শেষে এস বাই এস যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ এই এস বা ইয়েস যদি মূল ভার্বের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে ডু বা ডাজ করে নিতে হবে ডুকে পরিবর্তন করে ডাজ করতে হবে ডিও ই এস ডাজ ডাজ ই বলে এখানে আবার ইয়েস যোগ করলে হবে না এখানে ইয়েসটা বা এস যদি থাকে মূল ভার্বের সঙ্গে সেটাকে উড়িয়ে দিতে হবে ডাজ হি গোজ টু স্কুল বোঝা গেল আবার বুঝে নিচ্ছি হি গোজ টু স্কুল হি सहाजकारी क्रिया देखते पाई तक सहाजकारी क्रिया हिसाब से इंटरग्रेटिव सेंटेंस करते गु गठित भार नहीं आसते डू नहीं आसते दिल কিন্তু সেন্টেন্সটা আমার ভুল হবে মূল ভার্বের এই ইএস বা এস যদি থাকে সেটাকে তুলে নিয়ে এসে এখানটা ইএস হিসেবে বসে দিতে হবে ডাজ হি গোজ টু স্কুল ডাজ হি গো টু স্কুল করে দিলে অ্যাসাইড থেকে ইন্টারগেটিভ হয়ে গেল এটা ছিল রুলস নাম্বার টু রুলস নাম্বার থ্রিতে চলছি রুলস নাম্বার থ্রি হি ওয়েন টু স্কুল অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স আমরা আগেই শিখেছি সামনে সাবজেক্ট পেছনে স্টপ অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স এটাকে যখন আমি অ্যাসাইটিভ থেকে ইন্ট্রোগেটিভে করতে যাব তখন দেখুন কিভাবে কি হয় এখানে ওয়েন্ড আছে মূল ভার্ব আছে ওয়েন্ড অর্থাৎ দু গঠিত ভার্ব নিয়ে আসতে হবে আমি দেখেছিলাম ডু ডিট ডান অর্থাৎ ডু ডি ডানের মধ্যে যে কোনো একটা বসবে এখানে আছে ডিট এটা আছে ওয়েন্ট অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটা বুঝে দিচ্ছে আমি পাস ফর্মে আছি তাই জন্য আমাকে ডিট কোথাটা আনতে হবে ডিট তারপরে সাবজেক্ট হি কিন্তু এখানে এই ওয়েনটাকে আমাকে প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে মূল ভার্বটা যাই সেন্টেন্সে থাকুক না কেন যদি অ্যাসাইড থেকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে করতে যাই তখন সাহায্যকারী ক্রিয়ে হিসাবে ডু নিয়ে আসতে হবে এবং সে ফর্ম অনুসারে ডি এখানে বসেছে কিন্তু এখানে যে মূল ভার্ব আছে সেই মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এখানে বসাতেই হবে ওয়েন্টের প্রেজেন্ট ফর্ম গো টু স্কুল স্কুল দিয়ে কোশ্চেন মার্ক এই হলো অ্যাসাইড থেকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে করার নিয়ম আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে ভালো লাগলে লাইক বাটনটা ক্লিক করবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে সমস্ত ভিডিওর আপডেট আপনারা পেয়ে যাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার এই চ্যানেল এস এডুকেশন গ্রুপ নমস্কার